bueno gente, nuevo vídeo, su casting Pallico. Hemos venido hoy a las 4 y media de la mañana, nos hemos venido a la playa de Gabá. Vamos a hacer amanecer y vamos a hacer el día por la mañana. Estaremos hasta la... supongo que hasta la 1 del mediodía. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Va a costar porque por el día y por las mañanas cuesta sacar escamas, pero bueno, vamos a intentarlo. Y nada, eh... Como siempre, como siempre digo, con mi compañero Víctor, mi socio, y bueno, todo lo que pueda salir, como ya sabéis, os lo enseñaremos, ¿vale? Luego vendrá un compañero, pero bueno, no sé si va a pescar o no va a pescar, pero nos va a venir a acompañar, ¿vale? Venga, un saludo, gente, y a ese suerte. Bueno, como podéis ver, el, el mar está ahí un poquito, bueno, vamos a llamarlo plato. Hoy es domingo por la mañana, no os he dicho, hemos venido a las 4 y media de la mañana, hemos venido al amanecer. Y nada, de momento no ha salido nada, ni picada ni nada. Aquí tenemos mis cañas, que ya las conocéis. Hoy no voy a decir cuáles las son, porque, porque algunos dirán, no, vean qué tío más pesado. Pues no, hoy no lo voy a decir. Nada, luego os enseñaré el montaje que tengo, eso sí que lo enseñaré, y, y bueno, y miraré de enseñaros cómo os pongo una galera y, y cómo os pongo una tita de palangre, ¿vale? Y por supuesto, os enseñaremos el cebo, y nada, a ver si hay suerte y podemos sacar algo de escalón. Y ya digo, eh, yo lo... a mí por, por el día me gusta poco pescar, yo si puedo salir de noche salgo de noche pero esta vez no ha podido ser el viernes no se pudo el sábado por la tarde tampoco se ha podido ya nos hemos venido hoy domingo por la mañana hemos madrugado bueno, a ver, veces por el día salen también no hay que no salen pero, bueno, por lo que yo conozco, por las pesqueras que he hecho cuestan un poco más ¿vale gente? pues nada, a ver, seguimos ya veis cómo está el agua Platito, platito. Hombre, para las doradas está muy bien, la verdad que sí. A ver si quieren dar la cara hoy. Venga, vamos. Bueno, gente, pues nada, vamos a enseñar con el cebo que, que vamos a pescar hoy. Como yo digo, vamos a luchar hoy, ¿vale? Tenemos una cita de palangre, como siempre, y una galera que está muy guapa. Como podéis ver, tenemos... Estos no son titas, estos son morcillones. Ya los morcillones que nos han dado esta jornada la dorada de Vila de Cans. Unas buenas morcillas, como os podéis ver. Luego aquí tenemos. Son como titas baby, son unas titas de palangre, pero son pequeñitas, unas titas baby, sí. Estas teníamos cuatro. Ahora tenemos puesta dos. Luego por aquí tenemos unas galeras rojas. Están bastante guapas. Y nada. Con esto con, con lo que vamos a pescar hoy y ya a ver si tenemos suerte. Luego la semana pasada estuvimos, si os acordáis, estuvimos con la APLP, que nos dieron unas pegatinas. Y esto es como las cañas, las cañas en casa no pescan. Pues la pegatina en casa no se ve. Aquí la tenemos puesta. Desde aquí le enviamos un saludito a la PLP. Darle las gracias por el apoyo que nos han dado esta semana. Y nada, así tenemos suerte y, y pronto hacemos otras pequeñas juntos. ¿Vale, gente? Un saludo. Bueno, como veis, vamos a poner una galera. Como veis, está viva. El otro día nos pusieron un compañero, se escribió, él y conversa. Nos, nos dijo que si podíamos eh, enseñar cómo entregábamos, ¿vale? Y nada, vamos a poner esta galera. Ahora la pongo así, luego la pongo de otra manera. Y bueno, nos iremos enseñando, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Esta la vamos a pinchar por la cola y la vamos a sacar por el cuerpo, ¿vale? Es una manera 
de que te aguanta más, más rato viva. ¿Vale? Como veis. Para entre las patas. Y ahí mismo licramos, ¿vale? Ahora la cojo de aquí. Tiramos la licra. El ladrillo. Sin apretar mucho. Y ahora vamos a pillar un poco de la parte de la cabeza, la parte dura. Si podemos evitar pillarles las patas, mejor. Si se les pilla, bueno, no pasa nada. Yo también he pescado de esa manera. Pero si le dejamos las patas libres, mejor porque así las moverá. ¿Vale? Hemos pillado un poco la parte de la cabeza. Vuelvo al cuerpo. Y ya está. Vamos a hacer un nudito. Vamos a ver otro resto. Podéis ver. Ahí nos queda, ¿vale? A la vuelta. ¿Vale? Bueno, Feli. Aquí tienes una galera, como tú pedías. Luego la haremos de otra manera y también la haré con, con cita de palangre, ¿vale? Venga, y un saludo. Bueno, ya como veis, ya que la tengo fuera, que acabo de montar una galera eh, con tope de silicona, ¿vale? Para que la dorada, bueno, no note tanto la piel, no note tanto el plomo, ¿de acuerdo? Yo lo pongo más o menos a dos palmos del plomo. Tenemos una línea de trenzado. Y luego tenemos un plomo de color tierra de 125, ¿vale? Pues nada, este es el montaje que tengo en esta caña. Venga, gente, un saludo. Bueno, gente, como veis, acaba de ver una picada, se ha descensado la puntera. Vamos a ver si hay suerte y se ha enganchado, ¿vale? detrás, pero vale por detrás. ¿Le he tocado o qué? Cerca, eh, cerca del cebo aquí. Ya, a ver. Ha habido porque la galera... La galera, mira cómo la ha dejado. No ha enganchado, tío. Bueno, pues nada. Bravo. Seguiremos probando. Ahí está. 
Aquí tenemos a nuestro compañero Oscar, que vengo tarde, no me da cuenta, pero vengo tarde. ¿Qué has hecho, Oscar, por aquí? Que yo vea. ¿Qué tal? Pues mira, he colocado una tita de... La tita baby. Una tita baby. ¿Qué le has pasado? Por la aguja del... Le he metido la pincha con la aguja, Ajá. la he atravesado y luego la he puesto... Ha salido empatiado por dentro de la aguja, ¿no? Vale. Sé cómo ha quedado. Muy bien. La he llevado hasta ahí dentro. Muy la bien. voy a poner sin licrar. Muy bien. A Perfecto. ver qué tal. Perfecta, tiene una pinta, vamos, un caramelito. Sí. Chiquitita, pero bueno. Vamos no, a probar, no, ¿eh? la verdad. Okay. A ver si hay suerte. Venga. ¿Qué pasa, Victorino? Que te pillo aquí montando. Bueno. ¿Qué vas a montar? ¿Un plomo corrido? Vamos a bueno, probar una nueva técnica, bueno, una nueva técnica no, enseñaros una nueva de plomo corrido. ¿Vale? Pasamos primero, esto lo hago la rata, ¿vale? Pasamos el plomo primero, pasamos la, la perla. La perla que es para que no nos joda el, el nudo. La perla ¿no? es para que haga tope y cuando golpee el plomo, que nos proteja un poco el nudo. Muy bien. Vale, vendría así. Y ahora aquí en esta parte, pues bueno, yo le pongo el enganche rápido, pero si le podéis poner un emerillón, lo que cada uno utiliza para poner el, el anzuelo. Y así esto, aquí daríamos un nudo. ¿Cuántas vueltas le das ahí más o menos? Aquí le suelo dar seis, pero bueno, clases de nudo hay un montón, ¿eh? No, está claro. El que mejor os vaya a mí, sinceramente, este es uno de los más básicos. Me va bien. Nunca he perdido un anzuelo. Nunca he perdido una pieza por esto. ¿Vale? Lo básico. Damos aquí el sobrante. Y vendría a ser. Cójame el, el carrete, Oscar. ¿Vale? Ya lo tenemos. Como. Esto, en principio. <coughs> ¿Ves? Esto en principio va bien porque el pez no nota resistencia. Suéltame más hilo. Suelta más. Esto en principio sería esto. Entonces el pez no nota resistencia, ¿vale? Entonces, un... La facilidad que tiene esto es que eh, al ser más sensible no nota resistencia al pez la caña se destensa más, ¿vale? Pero el inconveniente es que tenemos que tener un poco de paciencia a la hora de sacar la caña, ¿vale? Porque al utilizar esta técnica no sabemos si el pez realmente ha enganchado o realmente está jugando con el cebo, ¿vale? Entonces, una vez se destensa la caña vamos a asegurarnos una segunda mirada, ¿vale? Para asegurarnos de que el pez ha enganchado el cebo, ¿vale? Y aquí vendría ya la gameta y al zoro, ¿vale? Muy bien. Pues nada, un nuevo truquito para ver si probamos de engañar el pez, ¿vale? Muy bien, chulo. Venga. Venga, hay suerte. Vale, pues nada, voy a poner un anzuelo. Voy a poner uno de, del uno. Bueno, hay muchas, como digo, hay muchas maneras de ponerlo. Yo lo voy a poner como yo sé, como mejor me va, ¿vale? Son anzuelos de ojal. Lo pasamos una vez. A ver, está pasado, lo volvemos a pasar. ¿Vale? Una vez lo hemos vuelto a pasar, cogemos, como podéis ver. ¿Vale? Y hacemos así, un nudo. ¿De acuerdo? Es que queda aquí. Y se va. Bueno, pues esto lo pasamos por dentro. 
tiramos de él un poco y esto lo pasamos por dentro del anzuelo tiramos un poquito y ahora bajamos, ¿veis? que quedaron aquí con cuidado, lo bajamos más para abajo para que no se quede mal tiramos ¿veis? tiramos fuerte ahora tiramos de uno y ya lo tenemos ahora esto que sea sobrante pues lo, lo corto, ¿vale? ¿Qué diámetro lo has puesto de gaveta, Javi? De diámetro le hemos puesto un, un 32. ¿Y de longitud? Le hemos puesto 2 metros. Le hemos metido hasta entre 2 metros, 2 metros y medio, ¿vale? Y nada, pues como podéis ver. Es así como quedaría, ¿vale? Venga. ¿Vale? Bueno, pues esta es la otra caña que tengo. Tengo el mismo sistema, tope de silicona, ¿vale? Yo, como digo, le suelo dar desde el plomo hasta aquí dos palmos, más o menos. Según también cómo esté el agua, lo tengo más para abajo, lo tengo más para arriba. Voy jugando con él, ¿vale? El agua está así que estaba muy calmada. La tengo palmo y medio, dos palmos del plomo, ¿vale? Como podéis ver, plomo rojo de 125, bueno, con trenzado, ¿vale? Con trenzado del 35, ¿vale? Bueno, pues estos son mis montajes. Vale, vamos a poner una tita de palangre, la voy a poner diferente a la otra vez que ya lo hice. Como podéis ver, la tenemos aquí, ya está cortada, la tenemos con la sangre, me gusta tenerla ahí con la sangre. Lo que voy a hacer es coger la tita. Vamos a cortar un poquito. Yo, yo la hago así. Ahora a cortar un aro. Y ahora lo cortamos de aquí. ¿Vale? Yo antes todo lo que es esto, lo que llevaba adentro, lo quitaba. Ahora lo dejo, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer. Lo voy a ir pinchando, ¿vale? Lo pincho por aquí. Lo vuelvo a pinchar. Es metiendo y sacando. Lo vuelvo a pinchar. Lo vuelvo a pinchar. Y lo vuelvo a pinchar. ¿De acuerdo? Como podéis ver. La voy a llevar por aquí, que me gusta más la otra punta. Cogemos el anzuelo. Y lo pinchamos en la aguja. Vale. Cojo un poco de aquí, tiro. Y ahora lo que voy a hacer es pasarlo. Vamos pasándolo. para abajo de acuerdo ahora lo tenemos yo esto se lo dejo porque bueno le dará olor vale ahora ya lo tenemos en el anzuelo y en la gameta y ahora de esta manera pues ya licro cojo de aquí y empiezo a darle vueltas Bueno, esto es otra manera, ya sabéis que, que maneras hay muchas. Pues yo os enseño otra. Bueno, y esto, pues vamos dándole vuelta, vamos dándole vuelta. Y veamos que está bien cogida. De arriba abajo y de abajo arriba. Y nada. Y 
y hacemos un par de nudos. Aquí vamos a hacer uno. Está roto, no pasa nada. Y así quedaría. Ahora cogemos el sobrante. Y se lo quitamos. ¿Vale? Le quitamos la aguja. Y sobre todo nos aseguramos que la punta, ¿veis? Quede fuera, ¿vale? Bueno, pues nada. Esto, como podéis ver, sería otra manera de, de poner una tita de palangre. ¿Vale? Siempre la punta. Ahora la saca un poco más para que la veáis. Que quede fuera. ¿Vale? Pues nada, seguimos. Bueno, por lo que vemos aquí el socio, la caña, a ver si lo vemos, cómo se está extensando, hay una picada. La tela de agra desde este lado, a ver si se ve mejor. ¿La veis? Sí, sí, ahí tienes algo. ¡Hola, hola, hola! Ahí. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, venga, que tenemos suerte! Tiene buena pinta esa, ¿eh? Con los movimientos que pegaba. ¿Esa que ha sido? ¿Con qué ha sido? ¿Con galera o con la tita? La tita... Baby, esa, tío. Ah, con la baby. Sí. ¿Qué? ¿No estás peso o no? ¿A qué es el pájaro? Es la gaviota, ¿no? Sí, es la gaviota, tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. ¿Sí o no? Pues chicos. Acabamos de dar con una gaviota. A las gaviotas les gustan las tiendas baby. Ya ves, tío, vea por favor. Cállame a ver, eh, ¿sabes? ¿Eh? Habrá liado con mi caña. Bueno, pues haremos captura y suelta de gaviota. Saca profesional, ¿no? Pero a ver, están andando y todo, tío. Están andando, mira, va. Vale, vale, vale. Ya, si sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ya está, suelta, suelta la línea. Suelta la línea. Suelta la línea.
Ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra que estoy paidico. ¡Quieto! ¡Ey! La cabrona, me ha pillado. Vale, venía, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora. Bueno, aquí se la dedica. Aquí se la dedica. No, bueno, pues está los suscriptores para que vean, eh. Que por lo menos, mira, captura y suelta, eh. Muy bien. Por todos vosotros. Bueno gente, pues nada, de momento aquí estamos. Mi, bueno, iba a decir que ni picada, picada ha habido. Lo que pasa es que no ha enganchado. No hemos tenido la suerte. Luego aquí el compañero ha sacado una gaviota. ¿Eso no salva el bolo? O... ¿Eso salva el bolo o no salva el bolo? Eso no salva el bolo, tío. Eso no salva el bolo. Pero bueno, hemos hecho una buena fe, ¿no? Hemos devuelto. Bueno, hemos salvado. hecho. Pero podríamos estar haciendo aquí a la parrilla, pero hemos pensado, vamos, vamos a devolverlo. Y lo hemos, lo hemos soltado, ¿eh? Como para que veáis. Y nada, pues vamos a mortar un poquito. Nos vamos a comer un bocadillo de butifarrica, ¿eh? Que también nos lo hemos ganado. A las cuatro y media que llevamos aquí, ya toca, ¿eh? Son las diez y media. Oye, y hay una cosa, la cabaña, que no la vean los de la pele que nos dejan de hablar, ¿eh? Se, se, parten, se parten de verla, vamos, se tronchan. Que no vean la cabaña, nene. Plástico del duro, del duro. Nada, esto, esto es para improvisar. Hay que mirar uno más bueno, ¿eh? Iván, ¿eh? Esto es solo para improvisar. Que no se está mal, ¿eh? Tenemos la estufita y el butano, lo tenemos todo. Lo que pasa es que no lo hemos puesto a la estufa, no hacía falta. Pero poco a poco, poco a poco. Bueno, gente, vamos a ver si desayunamos algo. Ahora. Bueno, gente, pues nada, vamos a enviar unos saluditos. Antes de todo, eh, Eduardo García, que nos escribió diciéndonos que, que nos había dejado su teléfono para cuando fuéramos por Comarruga avisarle. Eh, Eduardo, yo es que no he visto el teléfono por ningún lado. 
De hecho, me enviaste un correo porque te dejé mi dirección. Me enviaste un correo y, y, y no me pusiste tampoco el teléfono. De hecho, yo te he enviado un correo poniéndote el mío y tampoco me has contestado, ¿vale? Míratelo y, y me envías un WhatsApp, ¿vale, chulo? Para que sepa que eres tú. Y así, la próxima vez que vaya más como arruga o... Pues, no sé, le daremos un toque, ¿vale? Y ya, ya que hemos dicho tu nombre, te enviamos un saludo y muchas gracias, tío. Por escribirnos, porque nos comenta bastantes veces, ¿vale? Luego... Vamos a, a decir a, a otro, Carlo de Fishing Difusión. Parece que este chico es un italiano. Siguiente, Raúl de Dios. Este es un compañero mío de trabajo. Junior Surcast, Surcasting. ¿Vale? Raúl Rivas. Yuri Ruiz. Luc Lucania Fishing, Juan Carlos López Llené, Miguel Linares Lázaro y por último a los bolos de Zipi Zape. Eh, a los bolos enviaros un buen saludo, eh, es muy buenos vídeos, desde aquí le digo a, a la gente que nos ve que veáis sus vídeos, que los apoyéis, la gente necesita más suscriptores porque se lo merecen y nada, desde aquí un saludo, le enviamos a los bolos y a todos los nombres que he nombrado, ¿vale? Eh, muchísimas gracias por vuestros comentarios, por estar ahí y bueno, que no nos dejéis de seguir, ¿vale? Muchas gracias. ¿Cómo pongo la tita? Ahora mismo lo cortamos a aro. Lo abrimos. ¿Vale? En este caso lo que hago, solo la pincho una vez, ¿vale? Así, la dejo pinchada así, ¿vale? Ha salido por al lado, me gusta pincharla más por el centro. Vale, vale solo la tengo pinchada aquí. Y más de lo mismo. Le damos una avispa aquí que me va a picar en la mano. Quiere salir en mi canal la avispa. No le da permiso, pero bueno. Vale. Pues nada, y empezamos a darle vuelta, ¿vale? Por todo lo que es la tita. Hay muchas maneras de hacerlo, bueno, hay muchas. Hay gente que la estira la tita, ya lo comenté una vez, la corta a lo largo y bueno, y acaba haciendo lo mismo. Vale, hacemos un nudito, tiramos y ya la tenemos. Y ahora la pasamos por la aguja. poco ahí nos quedaría ¿Vale? le quitamos el sobrante este que hay aquí de la licra bueno 
la gente. Venga. A ver, gente. Otra manera de poner la galera, ¿vale? En este caso le voy a poner dos. Esta que he visto ya que está medio muerta, o muerta por decirlo de una manera, la vamos a pinchar y luego tengo ahí una viva que la ligaremos encima sin pinchar, ¿vale? Bueno, pues se la paso por la boca. La pincho por la boca. La saco por la, por la cola, ¿vale? Y la dicro. También, también se puede hacer con una viva, ¿vale? Pero bueno, ya que está muerta, aprovecho, pongo una muerta y la viva la pondremos encima de esta, una vez esté pasada por el anzuelo, bueno, para pa que se mueva. Vale, hacemos un nudito. ¿Vale? Tenemos licrada. Y ahora pasamos por el alzuelo. Ah, se me ha salido. pasada y ahora ves cómo queda y ahora le pondremos la viva encima pero sin pinchar la viva como veis la tenemos aquí vamos a poner al lado de, de la pueblo, ¿vale? Vamos a mirar de, de apretar lo menos posible. un poco la cabeza que es la parte dura y hacemos un nudo vale lo podéis ver si se verá bien suelo, aquí tenemos la galerita, ¿vale? Bueno, a ver si hay suerte y sacamos algo. Ahora, me ha venido a la cabeza un rodaballo. Mira, un rodaballo nos ha salvado, si te podemos decir, el bolo. Barrio. Bueno, venga, vamos a quitarlo. Bueno, gente, pues nada. Otra jornada más que Pallico en crisis. SOS. <risa> Madre mía. Por más que se ha intentado, he tenido dos picadas, pero una en la galera, otra en la tita, pero no ha enganchado. No ha habido la suerte de que enganchara. Luego aquí el amigo ha pillado el pez gaviota. Sorpresita. Sorpresita. ¿eh? Ahí dijimos en el capítulo anterior que es un casting sí. payico, siempre tenía, <ríe> siempre tenía sorpresas. Y bueno, eh, nuestro compañero que va a sacar un roballalo. ¿Cómo se llama? No me sale la palabra. Roballo, ¿no? No, uf, ya no me sale. Bueno, pues nada. Muy poquita cosa. 
A ver si para la próxima jornada tenemos un poquito más de suerte y, y podemos tocar más escama. Más nos gustaría a nosotros, que es lo que queremos. Disfrutar nosotros y que podáis disfrutar vosotros con nosotros. Pero lo seguiremos intentando, ¿vale, gente? Muchísimas gracias. 392 suscriptores, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir viéndonos. A esa gente que nos ve y que nos ha suscrito, lo repito, esto es gratis. Apoyarnos, suscribirse y vamos siguiendo. Vamos para arriba, familia. ¿Vale? Hasta la próxima. Que será mejor, seguro. Saludos. Saludos. Saludos.